哈喽，我是青青。本期我们接着来讲《海贼王》第二篇《阿拉巴斯惨篇》的故事。上篇我们说到，路飞扬帆起航去追寻自己的梦想，随后与索隆、娜美、乌索普和山治相遇，并意外收获了他们的初代海贼船——黄金美丽号。上篇的结尾，草帽海贼船来到了位于伟大航路入口的罗格镇，并在这里差点被巴基处刑。幸运的是，在路飞的父亲革命军龙的帮助下，草帽一伙顺利逃脱，离梦想中的伟大的航路又近了一步。伟大的航路是一片特殊的海域，其位置、气流、方向、天气都是混乱的。而草帽一伙遇见的第一个难题，便是现如今所在的颠倒山。它是一个不可思议的山脉，四个不同海域的海水会在这座山的顶端汇合，一同流入伟大的航路。有半数想要进入伟大航路的海贼都丧命于此。不过，在路飞用身体以物理干预后，没有让船撞上石头，顺利进入了颠倒山的水门。通过一路的爬山，他们正式踏入了伟大的航路。你好。オールブルがそこに。完璧なる海図を。勇敢なる海の戦士の証を。見えた。ここが世界で一番偉大な海、グランドライン。可没等大家反应过来，他们的船就意外被鲸鱼拉布给吞了下去。拉布的肚子里别有洞天，住着曾是罗杰船上的医生。这时突然闯进两个号称是 Mr. 九和 Miss 星期三微微的人，想要杀害拉布。路飞随手便打晕了他们。看到路飞一伙没有恶意，医生告诉了他们关于这只有人类情感的鲸鱼拉布的故事。五十年前，拉布和伦巴海贼船一起旅行到这里，因为伟大的航路十分危险，只能让拉布在这里等候，并约定等环球世界一周后就会来接拉布。拉布虽然舍不得，但还是留了下来。就这样，拉布一直等待着伦巴海贼船的回归，这一等就是五十年。由于太想见的伙伴，拉布不停地用头撞击红土大陆，想去另一边寻找伙伴。由于这片大陆的特殊性，医生认为那群海贼已经离开了这片海域，遗弃了拉布，但拉布却仍然相信着他们，所以医生也只能一直住在拉布体内帮他治疗。说完，医生就打开大门，放走了草帽一伙。听完拉布的故事，路飞突然冲上去向拉布展开了攻击，莫名其妙下，拉布也进行了反击。就这样你来我往了几个回合后，路飞告诉了拉布，这次战斗是平局，等下一次再一分高下，并与拉布做了男子汉的约定。そしたらまた喧嘩しよう。路飞在拉布的头上画上了草帽海贼船的标志后，便开始计划接下来的路线。这时，娜美突然发现指南针坏了，正头疼时，却听医生告诉他们，在这里唯一能指引方向的是记录指针，它能记录伟大航路岛屿岛之间的瓷器，但必须要在想要记录的岛上停留几小时到几个月不等的时间，等待指针记录。从这里的颠倒山开始，会有七条磁力路线，可以选择任意一条，选好了就只能一个一个岛前进。最后，这七条线路都会指向最后的岛屿，那里便是伟大航路的终点站，只有海贼王罗杰所到达过的传说中的岛屿。解释完后，医生便把自己的记录指针送给了草帽一伙。就在此刻 ，Mr. 九和微微再次出现，因为他们的船和指针坏了，请求路飞带他们前往他们的家乡威士忌山峰。路飞二话没说便同意了。于是，他们告别了医生和拉布，向威士忌山峰出发了。在经历了下雨、打雷、风暴等各种多样的天气和不定的海流后，他们终于抵达了目的地——威士忌山峰。在这里，他们受到了村民热情的欢迎，并为他们举行了宴会。酒足饭饱后，大家纷纷进入了梦乡。然而，这一切其实都是圈套。原来，他们是秘密罪犯团伙巴洛克工作室的成员，而这里是赏金猎人的巢穴。大家的目的都是要活捉路飞，拿到政府的三千万赏金。可他们的阴谋被惊奇的索隆给发现了。面对一百多号赏金猎人，索隆没有丝毫退却，几乎碾压式的结束了战斗。可刚刚才恢复了平静的夜晚，又迎来两位不速之客 ，Mr. 五和 Miss 情人节。他们此行的目的是抓捕微微和他的护卫队长。原来，微微是一名间谍，他的真实身份是阿拉巴斯坦的公主。Mr. 五是爆炸果实能力者，身上任何部位都能爆炸，比如鼻屎。炉子还息。而 Miss 情人节则是轻飘飘果实能力者，战斗时会变换体重来压死敌人。微微哪里是他们的对手？无奈之下，护卫只能请求索隆帮助。而一旁的娜美趁机敲诈了护卫，救下微微公主，要给他们十亿贝利。护卫也是没招，只能先同意了。于是索隆赶去救人，赶在危急时刻成功救下了微微。路飞此刻也醒了过来，看到满地的伤员，还以为是索隆恩将仇报，立马就要和索隆一决高下。爱神的 Mr. 五和 Miss 情人节被两人倾诉解决后，两冤家真的向对方发起了进攻。就在武术和剑术的比拼难分高下时，娜美的两军回来，这才终于制止了争斗，误会也很快解开了。娜美看着公主被救下，便要索取那十亿贝利的报酬。可这时，微微却一脸难色。他告诉众人，他是为了调查想要挑动内战、统治阿拉巴斯坦王国的巴洛克工作室的情况，才选择打入内部成为卧底。通过他的调查，得知 Mr. 林竟然是七五海之一的克洛克达尔，他必须赶紧赶回国内，阻止内战的发生
，公主的护卫此刻也出现了，并祈求路飞一伙护送薇薇回国，而他则冲到幼儿掩护他们离开。听完这一切后，路飞毫不犹豫地答应了。可护卫刚一出海，就被克洛克达尔的搭档罗宾给炸毁了。为了不让护卫百般牺牲，草帽海贼团和薇薇集合动身，前往阿拉巴斯坦王国。在路上，他们又遇到了罗宾，但奇怪的是，他并没有伤害大家，并给了薇薇能永久记录此地的指针，还让他们避开前方的小花园。这明显是敌人的建议，路飞当然不接受。罗宾也只能骑着小龟龟离开了。没过多久，草帽一伙终于到达了小花园。这座岛现在还处于恐龙时代，有很多大型猛兽。他们再次遇到了两位已经决斗了一百年的巨人——布洛基和东利。两人曾经都是海贼，因为一个小女孩提出的“谁狩猎到的猎物更大”而争论了起来，最终决定用绝对的方式分出胜负，可一直都是平手。从那时起，只要火神喷发发出信号，他们便会进行决斗。百年后，两人甚至都忘记了当初决斗的原因，只记得是为了战士的荣耀，并相信他们埃尔巴夫的神会眷顾胜利的一方。同时，巴洛克工作室也来到了小花园，他们不仅要除掉草帽一伙，还因为两位巨人加在一起高达两亿倍力的赏金盯上了他们。巨人东利在喝了路飞送的酒后，身体突然爆炸而身负重伤。东利以为是路飞的诡计，拖着受伤的身体也要和路飞决斗。啊啊啊啊、路飞很快便打倒了受伤的东利，然而这一切都是 Mr. 三想出的阴谋。这个节骨眼，决斗的信号竟然响起了。受伤的东利仍要去应战，路飞不仅没拦下来，还被压在了石头山下。结果很明显，东利被布洛基打败了。紧跟着 ，Mr. 三用自己的辣辣果实的能力抓住了布洛基，并用轨迹控制了娜美、索隆。在路飞被石头山困住时，带走了微微。天上飘起来蜡之物会让人逐渐变成蜡之偶。Mr. 三是蜡烛人，可以融化自己的身体以及改变形状。从他身上产生的蜡烛液凝固后硬如钢铁，对剧毒也有极高的抵抗力。情急之下，索隆甚至想砍掉自己的双脚战斗。所幸是刚砍到一半，路飞就赶来了。原来，路飞在微微的坐骑跑得快和乌索普的全力挖洞下，从石头山中逃出来了。路飞竭力破坏了烛台的一部分，可谁料因为蜡烛更加接近，让索隆他们的凝固速度变得更快了。更糟糕的是，路飞这时又被 Miss 黄金兽的颜色魔法所控制。Miss 黄金兽并不是恶魔果实能力者，而是擅长使用颜色操控人心，透过各种颜色的暗示，能够改变陷入陷阱之人的性格和行为。现在唯一能指望的就只有乌索普了。乌索普先是用火药星救下了路飞，随后又发现蜡烛可以用火融化，一边扛着走，一边在路飞的帮助下救下了索隆他们。见情形不对 ，Mr. 三就要跑路了，用蜡做出了无数分身，准备拖住路飞。谁知战斗还没开始，就被路飞的一记橡胶硬伤给解决了。路飞仅仅凭借直觉就找到了真正的 Mr. 三。此时，山治终于发现了不对劲，开始寻找大家，却在无意中发现了 Mr. 三的小屋，用电话虫假扮 Mr. 三，与老板 Mr. 林克洛克达尔通了电话，谎称他们已经解决了草帽一伙与薇薇，不用再继续追杀了，并从克洛克达尔的手下布吉利两人组手中拿到了前往阿拉巴斯坦的永久指针。另一边，东利这时也醒了过来，原来因为百年的战斗，巨人的武器已经不堪重负，威力大减，东利才活了下来。看到东利还活着，两位巨人重归于好，并帮助起身的路飞开路，打败了巨大金鱼。可出发没过多久，娜美却突然生病了，高烧不止。大家决定先给娜美找一位医生。这时，海面上突然出现了一个奇怪的人——瓦尔波。他是吞吞果实能力者，可以吃下任何东西。在他差点把路飞都吃掉时，路飞一拳把他打飞了。没多久，草帽一伙终于到达了附近的岛屿——东岛，也是曾经的慈古岛。然而，岛上的居民却纷纷举起了枪，不让他们上岸。甚至开枪打伤了微微。不过，在微微的苦苦哀求下，警卫队队长多尔顿最后还是同意了他们的请求。这里曾经的国王正是草帽海贼团此前遇见的瓦尔波，他曾经下令驱逐了除自己身边的医生二十外，岛上所有的医生。在几个月前，因为一位叫黑胡子的海盗袭击，瓦尔波抛弃了岛屿，独自离开了。现在这里只有一位住在山顶的魔女医生。为了让娜美赶紧接受治疗，路飞背起了娜美和山治上山寻找医生的下落。
。可就在这时，瓦尔邦竟然重回茨古岛，想要再次统治这里。吃了牛津果实的多尔顿站出来保护村民，但还是没能打过瓦尔波。与此同时，路飞经历了重重困难，终于到了山顶。在某女古雷娃医生高明的医术下，娜美的病治好了。他们也在这儿认识了蓝鼻子驯鹿乔巴。乔巴是一只吃了人人果实可以说话站立的驯鹿。刚出生时，因为天生蓝鼻子，遭受驯鹿群歧视。后来误食了人人果实，变成了人类的样子，但又因为不完全像人类，又遭到人类的排斥，这让想拥有同伴的乔巴深受打击。直到他遇到了一位叫希鲁鲁克的医生，医生很喜欢他，并给他取名叫乔巴。虽然希鲁鲁克的医术非常差劲，但仍旧想医治因国王瓦尔伯的暴政而生病的茨古岛，并鼓励乔巴出海去广大的世界探索探索。原来希鲁鲁克曾是一名大盗，患有严重的心脏病。某天，因为看见漫山遍野盛开的樱花，深受感动而病愈。于是他认为，只要茨古岛开满樱花，大家都会好起来。可后来，希鲁鲁克发现自己身患绝症，忍痛赶走了乔巴。当希鲁鲁克来到魔女这求医时，乔巴偷偷听见了两人的谈话，知道了希鲁鲁克只剩十天寿命后，乔巴跋山涉水寻找到了可以吃百病的蘑菇，给医生吃下。这时，国王王二伯宣称医生二世全都生命倒下了。希鲁鲁克请求魔女收留乔巴后，便动身前往城堡，准备救治医生二世。可魔女总感觉哪里不对，前往了希鲁鲁克家中。当乔巴得意洋洋地拿出治百病的蘑菇时，魔女终于明白了。那哪里是吃病的蘑菇，分明就是一种剧毒菇。希鲁鲁克明知道乔巴弄错了，但为了感谢他的心意，不忍心让乔巴失望，毅然决然地喝下了蘑菇汤，使得原本十天的寿命缩短到只剩半天可活。希鲁鲁克赶到城堡后，发现医生二世生命的消息是国王瓦尔伯设下的陷阱，对此他反倒松了口气，对国家没有发生任何大事而感到高兴。当瓦尔伯下令狙击枪时，被希鲁鲁克制止了。違う。富士の病に侵された時。違う。猛毒キノコのスープを飲んだ時。違う。人に忘れられた時です。说这边喝下了含有炸药的酒，自杀身亡。まったくいい人生だった。やばいよやばいよ。ありがとうよチョッパー。目睹一切的乔巴愤怒地冲向了瓦尔波，却被警卫队长多尔顿给阻止。多尔顿为瓦尔波的所作所为跟乔巴道歉，并表示不希望再看到任何像希鲁鲁克一样为了国家和平而战斗的人丧命。乔巴这才离开了。从那以后，乔巴立志要学医，并向魔女学习了医术。刚回忆到这儿，瓦尔波突然出现了。路飞和乔巴都与瓦尔波有着难解的恩怨，于是大家联手与瓦尔波展开了战斗。瓦尔伯先是一炮向象征着希鲁鲁克的骷髅旗打去，路飞知道旗帜对乔巴有着重要意义，将旗帜给保护了下来。ラナ、オレネ、一体どこの誰の海賊旗なんだか、俺は知らねえけどな。これは命を誓う旗だから、冗談で立ってるわけじゃねえんだぞ。お前なんかがヘラヘラ笑ってへしおっていい旗じゃないんだぞ。看着路飞如此坚定地保护旗帜，乔巴很是感动。随即，两人携手向瓦尔伯和他的手下展开了猛烈进攻。乔巴利用快速的七段形态变化，打倒了瓦尔伯的手下。就在大伙认真看乔巴战斗时，瓦尔伯趁机溜进了城堡里，恰好跟娜美撞了个正着。就在瓦尔伯想要吃掉娜美时，路飞及时赶到。瓦尔伯还想用皇家大炮把路飞炸死，却没想到大礼炮被悬鸟驻扎在里头，无法开炮。随后，路飞用橡胶火箭炮再一次把瓦尔伯打飞。正式结束了瓦尔伯对茨古岛的统治。这之后，路飞一再邀请乔巴加入他们的海贼队伍，乔巴也认为自己找到了伙伴，便答应了路飞。在告别了魔女古六娃后，乔巴用雪橇拉着路飞一伙离开了城堡。魔女古六娃也在乔巴离开前，让他看到了希鲁鲁克毕生的研究成果，让整个茨古岛绽放了烟花。都可爱，都可爱。乔巴，我们是一家人，我们要和好，我们要和平，我们要和平，我们要和平，我们要和平。ありがとうよ、チョッパー。至此，草帽海贼团迎来了他们的第六位伙伴乔巴，冒险之旅再次启航。出海没多久，他们便救下了溺水的人妖芭蕾舞者冯克雷
。对此，小凤十分感谢。他向草帽一伙展示了模仿果实的能力，与路飞等人相处得非常融洽，也互相成为了朋友。直到小凤离开，他们才意识到他竟然是巴洛克工作室的 Mr. 二。为了防止被小凤模仿长相，大家都给自己的手臂做上了记号，并绑上了绷带。不久后，他们终于来到了阿拉巴斯坦，这里的内乱已经开始了。克洛克达尔利用竞品跳舞粉的副作用，令阿拉巴斯坦王国除了首都外的其他地方都三年干旱不下雨，并把责任都推给了该国的国王。不知情的民众因为不满而组成了叛乱军，与王国军爆发了可怕的战争。克洛克达尔甚至被不知情的民众视为英雄，为了维护形象，真正要打倒想要侵略阿拉巴斯坦的海贼。然而，他的真正目的是为了夺取阿拉巴斯坦王国以及古代兵器冥王，完成他的理想乡计划。微微的计划是先前往叛乱军的据点尤巴阻止暴动，可事情并没有那么顺利。他们在港口发现了 Mr. 三的船，为了避免被发现，他们决定乔装成老百姓。在这里，路飞遇见了外号叫火熊的男人艾斯，他是白胡子海贼团第二队队长，烧烧果实能力者，也是路飞引以为豪的哥哥。艾斯此次前来是为了追捕原白胡子海贼团的船员。为了得到暗暗果实，残忍杀害同伴的黑胡子，和路飞相遇后，还顺道帮他阻止了千里迢迢追来的海军斯摩格。在得知艾斯的目的也是尤巴后，大家便一块出发。他们先是来到了沙漠的入口，遇到了功夫海牛的挑战。功夫海牛是狂热的功夫爱好者，一见人就想要与之较量。按照他们的规矩，输了就要拜那人为师。而路飞很轻松便赢下了胜利，依照规矩收了他们为徒。大家继续往尤巴出发，又经过了一个费城艾尔马尔，这里曾经被称作绿之城。看到这里荒凉的景象，微微陷入了回忆。原来叛乱军的首领寇沙与微微从小就认识，当年是热血少年的寇沙，为了村民幸福与国王争执，微微与他大打出手。后来有坏人想要抓走微微，寇沙冒死阻拦，两人渐渐成为了好朋友。直到国王委托寇沙和他的父亲前往尤巴开发新城市，两人才分开。回到现在，艾斯得到消息，黑胡子不在阿拉巴斯坦，于是决定离开。告别时，他把自己的生命卡交给了路飞。生命卡是代表主人生命力的卡片，也可以用来寻找卡的主人。与艾斯告别后，路飞一行人继续往尤巴赶路，希望能在叛乱军出击之前制止这场由克洛克达尔暗中煽动的内战。然而，沙漠中炎热难耐，把路飞热得发疯。索隆赶紧拉着乔巴，想去给路飞打针镇定一下，却没想三人因此走失了。在追赶娜美和微微等人时，他们在一个神秘深坑发现了一块历史阵文，历史阵文约有三十块。其中四块记录着伟大航路的中领外，其他的历史阵文上的信息组合在一起，就能形成一篇记录了空白一百年历史的完整文章。当然，现在的路飞一伙完全不知道这是什么，他们只想赶紧与大家汇合。没过多久，他们终于成功汇合，并且到达了尤巴。但昔日繁华的尤巴绿洲却被沙暴袭击，成为了废墟。随后，微微与寇沙的父亲相遇，老人告诉他，叛乱军早已离开了这里。事已至此，路飞决定放弃寻找叛乱军，直接去雨地打倒克洛克达尔。同时，巴洛克工作室也全员集合。克洛克达尔在得知 Mr. 三任务失败后，将其扔下水池，喂给了香蕉鳄鱼，便准备展开行动。另一边，历经长途跋涉，路飞一行人好不容易走到了雨地，但在那里等着他们的却是海军斯摩格。一场混乱的追逐后，路飞一行人冲进了克洛克达尔所在的赌场雨燕。可刚一踏进去，斯摩格、路飞、索隆、娜美、乌索普都被关进了海楼石所的监牢。海楼石是一种稀有的矿石，坚硬无比，不仅能让恶魔果实能力者没有力气，还能暂时让能力者变成普通人。路飞等人被困没多久，罗宾就找到了微微。罗宾是花花果实的能力者，能让身体的任何部位像花一样绽放。微微当然不是其对手，很快也被带回了赌场。见障碍全部清除，克洛克达尔正式宣布他的理想乡计划就此开始。伪装成国王的小峰向人民声称，国家不下雨都是自己造成的，并且大肆破坏城市和人民，导致民众的怨恨爆发。面对这样的国家，叛乱军决定展开最后的决战。另一边，山治并没有被抓住。他称自己是 Mr. 王子，用电话虫与克洛克达尔联系，告诉了他自己在赌场门口。可当克洛克达尔出去后，发现被摆了一道。而此刻的山治早已潜入赌场，还误打误撞释放了鳄鱼肚子里的 Mr. 三，并借助他魔鬼蜡烛的融化能力，让大家顺利从监牢逃了出来。出于回报，斯摩格也暂时放弃了追捕草帽一伙，大家赶紧赶往了首都。可克洛克达尔早已挡住了他们的去路。路飞决定自己一个人留下来对付克洛克达尔，为此他即将面临前所未有的危机。克洛克达尔是沙沙果实能力者，能自由的操控沙子，并且能将实力沙化。面对可以随时变化形态的克洛克达尔，路飞的攻击一直无效，几乎是被完全碾压。没过几招，克洛克达尔就用钩子将路飞刺穿后活埋，转身就离开了。整场战斗实力悬殊非常大，克洛克达尔只有在路飞用袋鼠的血抓住时，有那么一丁点不适的反应。但他没想到的是，他的手下罗宾竟然暗中救起了路飞。另一边，微微一行人终于到达了首都，可战争已经开始了。微微想要凭借他一人的力量抵挡叛乱军，却根本无能为力。而草帽海贼团的大家也都被巴洛克工作室盯上，展开了战斗。
。布索普和乔巴的对手是 Miss 圣诞节和 Mr. 四。密斯圣诞节是鼹鼠果实能力者，可以变身为鼹鼠，战斗时会在地下挖洞，创造有利的战斗环境。而 Mr. 四是一个打击手，武器是四吨重的球棒，他的宠物是吃了全拳果实的腊肠犬枪，两者合作无间。因为鼹鼠已经在此处挖下很多地洞，可以来回穿梭，优势非常明显，逼迫乌索普和乔巴只能被动躲避。好在乌索普智商在线，也通过地洞移动一锤打倒了 Mr. 四，随后便再接再厉，朝着密斯圣诞节攻击。随着一场打地鼠游戏持续进行下去，本来倒地的 Mr. 四又醒了过来。布索普和乔巴再次陷入劣势。可就在 Mr. 圣诞节说出路飞已死的消息，并嘲笑了路飞海贼王的梦想时，是彻底激发了两人的愤怒与斗志。我就这样，布索普和乔巴靠智慧打败了 Mr. 圣诞节，又用核机器必杀铁锤彗星击败了 Mr. 四。杀死，我杀死，杀死他！与此同时，山治和 Mr. 二小峰也在战斗，一拳一脚，两人打得不相上下。可小峰屡次变成娜美，使得山治无法对他下手，而进入苦战。被揍了无数拳后，山治终于发现小峰在模仿娜美时无法使用人妖拳法，于是找准时机让小峰变回了原来的样貌，将其一脚踢飞。最后，小峰不得不使用绝招暴力天鹅，但仍旧没打过山治，被山治用小牛肉秀的击败倒在地上的小峰让山治杀了自己，却没想到山治将他拉了起来。这一举动也让小峰和山治化敌为友。再看娜美这边，正在与密斯双手指对战。密斯双手指是金刺果实的能力者，全身可以变得尖锐无比，能刺穿石壁，并且将尖刺插入手臂的穴道后，还能变得更加强壮。这一战，娜美拿出了乌索普为他量身打造的武器——天后棒。虽然天后棒看起来就像三根普通的棒子，但根据不同的组合，可以制造不同的气候。凭借娜美对于气象学的精通，他成功占据了上风。眼看形势不妙，密斯双手指将尖刺插入手臂的穴道后，变得无比强壮。这下轮到娜美招架不住了。在这关键时刻，娜美动用了天后棒最强的一招，利用各种气候的制造能力，用龙卷风天后打败了密斯双手指索隆的对手是 Mr. 一 ，Mr. 一是快斩果实能力者，能将身体的任何部位以自己的意识变成刀刃。他的身体包括脏器在内，都和真实的钢铁一般，只要不能切断或者穿透钢铁，都无法伤到他。因此，索隆的攻击对他毫无作用。Mr. 一可以说是以压倒性的优势完克索隆，猛烈的攻势几乎要将索隆杀死。在看到索隆被废墟淹没后 ，Mr. 一就准备离开了，但下一刻索隆又站了起来。他回忆起了过去老师的教导，想起伙伴们的安危，甚至感受到了各种生物的呼吸。这一刻的索隆气势达到了前所未有的高度。密斯利被瞬间击败倒地，晕厥的过去。一刀流一爱，失松松。最后，微微这边为了拯救人民的性命，下令决心炸毁王宫，以平息叛乱军与国王军之间的争斗。不料，爆发到倒计时的时候，克洛克达尔竟然带着国王现身了。这时，他终于透露了自己的真实目的：寻找古代兵器冥王，统治世界。而阿拉巴斯坦的历史正文里就有记录冥王的下落，并在城中广场放置了强力炸弹，准备炸死所有人，从而结束战斗。国王不得不同意带克洛克达尔去往历史正文的所在地。就在这时，叛乱军首领寇沙突然出现。他从密道跑进了宫殿，打算前来说服国王去投降，却意外看到了事情的真相。他立马就返回战场劝和，却没想却遭到早已埋伏好的巴洛克工作室的人劫杀。两方终于开战了。微微被克洛克达尔从王宫扔下了危急关头，路飞从天而降救下了微微。全体草帽海贼团也在此刻集合完毕。路飞要再一次和克洛克达尔背水一战，也的确是背了水。他在寇沙父亲的帮助下获得了最后一点水源。凭借上次的战斗，路飞已经找到了克洛克达尔的弱点——怕水。掌握了这一点后，路飞的攻击总算对他有效了，甚至处于上风。
。可这时，克罗克达尔使出了绝招，侵蚀轮回，将王宫地面都变成了沙漠，随后又将路飞给吸干了。这一次，还是路飞输了。之后，克洛克达尔与罗宾抵达历史阵纹的所在地。罗宾是唯一能看懂历史阵纹的人，但克洛克达尔要求罗宾解读古代兵器冥王的下落时，罗宾却表示上面并没有出现这个词语。听到这儿，克洛克达尔认为罗宾在骗他，使用富有剧毒的毒钩将罗宾刺身重伤。同时，娜美等人在广场附近寻找炸弹的下落，想要阻止爆炸的发生。他们在中塔的顶端找到了炸弹，娜美用激励的方式将微微成功送至中塔，但是定时炸弹装置已经启动。绝望的微微只能无助地呐喊着。就在关键时刻，阿拉巴斯坦的守护神贝尔出现了。他大意牺牲自己，带着炸弹飞向了天空。我来，阿拉巴斯坦的守护神，哈尔克。炸弹在天空爆炸，拯救了整个广场的危机，但战斗却依旧没有停止。路飞终于追上了克洛克达尔，他们将展开第三次战斗。克洛克达尔也为路飞的执着而感到震撼。虽然这一次路飞没有水了，但他准备用自己的血凝固沙子。克洛克达尔见自己处于劣势，使出了隐藏的毒针技能，让路飞中了毒。但最终路飞打断了他的钩子，并用了一招橡胶暴风雨把克洛克达尔给揍飞了。ガムガムな。デザート。ハム。ラスパーバ。战斗彻底结束了。这时，整个城市久违的下起了雨，雨的到来也平息了这场无止境的战火。微微的呐喊声终于传到了人民的耳朵里，而本已经牺牲的护卫竟然活了下来，带着人民了解了事情的真相。人们纷纷放弃了武器，决定在国王的鼓舞下重新携手建立家园。经过一场大战的草帽海贼团也累倒在地，终于可以好好休息一下了。同时，克洛克达尔也被海军打死其抓捕，失去了七武海的称号。海军也发现了正在睡觉的草帽一伙，想着他们为这个国家做出了种种。达斯奇最终还是决定放弃抓捕，而政府为了掩盖海贼救国的事件，把击败克洛克达尔的功劳算在了海军斯摩格和达斯奇身上，给这场战斗画上了句号。另一边，草帽一伙回到了王宫，经过了几天的休息调整，终于恢复了往日的活力。可他们毕竟打败了七武海，政府也放出了全新的高傲悬赏——索隆六千万贝利，路飞则是暴涨到了一亿贝利。事已至此，他们决定趁着夜晚悄悄溜走。但他们的船却被 Mr. 二小风开走了，大家决定先去夺船，并告诉了微微，他们第二天会经过东港，如果想要上船，那就是微微最后的机会。一行人成功回到船上，发现小风并不是敌人，而是一直帮他们守护着美丽号。结束了误会，众人准备出发前往东港。可天色刚亮，又有海军追了上来。为了让草帽一伙能够顺利离开，小风主动变成了路飞的模样，引开了海军提娜和众多海军。踏み外せぬは人の道。咲かせてみせよ、オカマウェイ。最终，小峰被海军抓捕，也多亏了小峰的牵制，路飞一伙顺利来到东港。此时的微微逃出了演讲现场，也如愿来到东港。因为深爱着国家，微微最终没有选择和大家踏上旅程，而是拿着全国播放的话筒向大家道别。路飞刚想喊出“可以”，就被娜美制止了。为了不让海军发现微微与他们海贼的关系，所有人都没有回答，但同时举起了左臂，露出了伙伴的记号。就这样，他们告别了微微，踏上了新的旅程。到这里，阿拉巴斯坦的故事就告一段落了。在这一篇里，路飞收获了第六位伙伴乔巴，也结识了微微、小峰这样的朋友。第一次遇见克洛克达尔这样强劲的对手，两次让路飞险些丧命，也是第一次经历了伙伴们的分别。海军达斯奇和斯莫格的相处，更是让人体会到了这个世界没有明确的正义和邪恶之分，只有立场不同。在这里所出现的历史正文、黑胡子以及艾斯都会在后面再次出现，而阿拉巴斯坦只是他们在伟大航路冒险的开始。接下来，草帽一会又会有怎样的冒险故事呢？我们拭目以待。好了，喜欢海贼王系列的，别忘了关注和订阅哦！我是吉利，我们下期再见。